So in the last class, we were talking about the Newton's ring. We said that the condition of maximum and minimum we derived, and we did find out that for the maximum, you need to have two mu d being equal to 2n minus 1 lambda by 2. Of course, we did assume that uh, it's a normal incidence so that your angle of refraction is basically zero. And also, remember you had cos alpha plus r. We also assume that it's, even though it's a wedge-shaped film, but the angle of the wedge is extremely, extremely small. And here you can ignore that angle. And we did say that if you want to talk about the condition of minimum, that did come out to be 2 mu d being equal to n lambda, where your n starts from 0, 1, 2, and so on. Again, if you start from the path difference expression, the path difference expression was given by something. When d is equal to 0, अगर आपका d zero है तो आपका ये expression zero हो जाता है and your path difference is equal to lambda by two and this is exactly what happens at the point of contact between this plano convex lens and the glass plate that you are using at the bottom here. So about that. At the point where this they are touching each other at that point the thickness of the air film remember we are talking about this wedge shape film. Let me draw it in a slightly different color. This is the kind of our wedge shape film that we are talking about now. And it is, if you can imagine it in 3D, imagine placing a part of sphere on a flat surface, and you will see that uh, there will be a circular area where the thickness of the air trapped between the part of the sphere and the flat surface would be equal to each other and your fringes will be circular in that case. So you will have, if you can imagine it in 3D, so you will have the circular ring pattern. So we are basically talking about this air that is trapped in between your these two glass plates here. So if I'm saying that alpha is extremely small, that means I'm saying that this angle alpha is very, very small in that case. And that is the reason why in the reflected light, your central fringe or central ring will always appear dark. And if someone asks you what would be the central ring in the transmitted light, of course, that would be a bright ring. Because if you reflected in dark, then you will transmitted in the bright hoga and vice versa. So we'll start from here onwards, and then we'll derive the expression for the diameter of the rings. And you use that expression for calculation of wavelength of the sodium lamp that you do the experiment in the lab here. So let's say that in this case, this is a part of a big sphere, right? Your radius of curvature usually is 110 centimeter or so. So what I can do is that, let me complete this sphere here. The why we would like to do is that this D correspond to the thickness of the film, right? And we cannot measure this thickness of the film. In the experiment, this thickness of the film is something like this here, and then it is going to be a different thickness here. But what you actually do in the experiment, when you measure the diameter of the rings, you are basically measuring this distance. Right? If you say that your 10th ring ka diameter is so much, so basically with respect to center, you are saying that this much is my radius. So you are measuring this distance. So we would like to convert this D in terms of the measurable distances here. And the ring diameter that you measure in your Newton ring experiment, that is basically this horizontal distance here. Note the thickness of the film or the this uh, distance, which is going to be an angular distance over here. So that, that is the whole aim what we are going to do uh, in the rest of the expressions here that I, we would like to convert this thickness into a more measurable quantity here. So let's say that this is a part of the big sphere and let's say that the, uh, the center of this sphere is given at this point, which is O here. So what I can do is that I can draw a line across this origin, uh, which would be basically your, sorry about that. Uh, someone signed me out. So this is basically your diameter over here. And let's say at this point, 
इस वाले पॉइंट पे आपने एक रिंग जो है वो मेजर की है एंड दैट रिंग दैट यू हैव मेजर इट लेट्स से दैट इज एनथ रिंग वो आपकी टेंथ रिंग है 15th रिंग है 20th रिंग है इट डजंट मेक एनी डिफरेंस ओवर हियर तो लेट मी नेम सम ऑफ द पॉइंट्स हियर दिस इज लेट्स से पॉइंट ए दिस इज योर पॉइंट बी एट द बॉटम एंड लेट्स से दिस इज योर पॉइंट सी एंड दिस इज योर पॉइंट डी एंड दिस इज योर पॉइंट ई as i said before this thickness of the air trapped is not uniform let's say at this point this thickness is basically dl and i'm writing the subscript n here to denote that this corresponds to some nth ring thickness here so and this is what you actually measure here with respect to center up to this point if you measure then this basically corresponds to your radius of this nth ring here let's call this as rn which would stand for the radius of nth ring in this case here now using intersecting code theorem i hope you might have read it by now if you were not familiar before i can say that ac multiplied by cb which is i'm saying that this distance multiplied by this distance over here is basically equal to dc multiplied by ce which am, is i'm saying this being equal to this over here now ac here if capital r is the radius of this big sphere of which this plano convex lens is a small part of so capital r is the radius of that big sphere over here bc is this dn here that means ac i can write is basically equal to ab minus bc right ac is equal to ab minus bc ab is nothing but the diameter of this sphere if radius is r then ab is 2 times r Minus BC is this distance here, which will basically BC is equal to E to this point here, and let's call this F. BC is basically equal to EF, and EF is your DN here, right? So I can plug in this value of AC here. I'll say that two times R minus DN. CB is again BC or CB, whatever is that? Again DN is equal to DC. multiplied by ce dc from here to here this is rn ce is rn right so this is rn if c is rn dc also has to be equal to rn right agar aap kisi bhi ring ka radius measure kar rahe ho to dusri direction mein agar aap jaoge to bhi uska radius hai wo equal hoga so dc as well as ce both of them are equal to rn from here then you can say that 2 times r dn minus dn square is equal to rn square now i'm going to use an argument here usually this r and i'm going back to your experiment that you do in lab is approximately equal to 110 cm and dn might be of the order of less than a millimeter probably right so in that case i can say that dn square is much much less than 2 times r multiplied by dn because this thickness of the air that is being trapped here is going to be much 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 small as compared to this r value here hence we can ignore the dn square term here and i can say that 2 times r dn is approximately equal to rn square or i can say that dn is equal to rn square upon 2r i should ideally use approximately equal to because the same approximation is still going on so now we have achieved an expression for d in terms of measurable quantities usually radius of curvature of this plano convex lens is given to you rn is the radius that you actually measure in your newton ring experiment for nth ring right rn is the radius of nth ring whether it's a bright ring or dark ring right now it doesn't matter 
it will matter once we will plug in this value of dn in maximum and minimum let's do that what would happen to the in that case then i can get an expression for the diameter or radius of nth ring right so let's plug in the value of dn from here to the maximum as well as minimum first let's do it for the maximum or the bright ring maximum will basically correspond to your bright ring we are going to talk about nth ring now your condition of maximum was 2 mu d being equal to 2n minus 1 lambda by 2 and now since we are talking about one particular ring previous expression may when i said n can take any value from 1 2 3 4 5 or so on now we are saying that this particularly this expression is now corresponding to one particular value of n the reason is that when you plug in the value of dn dn ki jo value hai wo aapke rn pe directly dependent hai rn and dn they are directly dependent on each other rn aapka radius hai dn hai kitni aapki air was the thickness of air trapped between this plano convex lens and this flat surface so as soon as your dn changes automatically your rn will change right agar aap is thickness pe baat kar rahe ho to your rn is different agar aap is thickness pe baat karoge your rn would be different is thickness pe baat karoge to your rn will be of, of course different right so now we are talking about one particular ring whether that ring is 10th 20th or 50th that is up, totally up to you so i can write this as then dn over here from the expression for the dn that is equal to dn is equal to rn square upon 2 times r where rn is the radius of nth ring capital r is the radius of curvature of plano convex lens if you do that 2 times mu plug in the value of dn rn square upon 2 times r being equal to 2n minus 1 lambda by 2 that would mean that rn 2 se aap 2 cancel kar dijiye rn square is equal to 2n minus 1 lambda r will be multiplied mu will come in the denominator here if this is the radius right radius is nothing but diameter over 2 right so i can basically write this as diameter over 2 where capital d stands for the diameter of nth ring small dn stands for the let me rephrase that small dn stands for the thickness of the air trapped between this plano convex lens and this flat surface this is your dn small dn whereas capital dn is the diameter of the nth ring from here if i do this plug in the value of r and here you will get dn square upon 4 4 i can take on that side and i'll get 2n minus 1 4 times lambda r upon 2 mu cancel kar dijiye 2 times lambda r upon mu and this would correspond to your diameter now of n at 3 अगर n की वैल्यू वन प्लग इन कर दोगे रिमेम्बर यहाँ पे आपकी n की वैल्यू वन से स्टार्ट हो रही थी n की वैल्यू अगर आप वन प्लग इन कर दोगे तो आपके पास फर्स्ट ब्राइट रिंग का डायमीटर आ जाएगा n की वैल्यू टू प्लग इन कर दोगे तो सेकेंड ब्राइट रिंग का डायमीटर आ जाएगा एंड सो ऑन अगर आपको ट्वेंटी रिंग का कैलकुलेट करना है तो टेन इज इक्वल टू ट्वेंटी इन दैट केस एंड यू कैन गेट द डायमीटर ऑफ ट्वेंटी रिंग मोस्ट ऑफ द स्टफ इन दिस एक्सप्रेशन इज नोन अगर आप एयर ले रहे हैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वन आई एम रिटेनिंग म्यू हियर फॉर सम रीजन वे विल टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन रिंग आर इज दिल आर इज द रेडियस ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू आर यूजिंग लैमडा वेव लेंथ ऑफ द लाइट दैट यू आर यूजिंग आपके लैब में आप सोडियम लैम्प यूज करते हो सो ऑल द क्वान्टिटीज हियर आर नाउ नोन यू कैन प्लग इन द वैल्यू एंड यू कैन कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ एनी ब्राइट रिंग now let's talk about the dark rings what would happen to the dark rings dark will will correspond to the position of minima and the expression for your dark ring was 2 mu dn being equal to n lambda right where your n was starting from 0 1 2 and so on 
जीरो आपका कोरस्पोंड करेगा सेंट्रल रिंग को जो आपकी सेंट्रल रिंग विल बी डार्क इन द रिफ्लेक्टेड लाइट इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट सो हियर अगेन यू कैन प्लग इन द वैल्यू ऑफ डी एन यू विल गेट टू टाइम्स म्यू डी एन इज नथिंग बट आर एन स्क्र अपॉन टू आर दिस इज बींग इक्वल टू एन लैमडा विच वुड मीन दैट टू से टू कैंसिल कर दीजिए आर एन स्क्र इज इक्वल टू एन लैमडा आर अपॉन म्यू रेडियस अगर इतना है तो आप डी एन अपोन टू होल स्क्र डायमीटर की अगर आप बात करते हो दिस वुड बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन हियर हेंस वी कैन से दैट यूर डी एन स्क्र इज इक्वल टू फोर टाइम्स एन लैमडा आर अपोन म्यू which will mean that dn is equal to 2 times square root of n lambda r upon m from here one observation would be that your rings are not going to be equally spaced kyunki aapka square root aayega natural numbers ka right so aisa nahi hoga ki second aur third ring ke beech mein jitni separation hogi utni hi separation aapki third aur fourth ke beech mein hogi ya fourth aur fifth ke beech mein hogi because you have the square root of natural number here square root of n and square root of uh, 2n minus 1 so your rings are not going to be equally spaced in newton ring experiment the experimental method that you do or the experiment do, that you actually do is basically you have a plano convex lens and uske upar aap का यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस होता है यहाँ पे आपकी ग्लास प्लेट होती है विच इज एट 45 डिग्री यहाँ से आपका सोडियम लैंप होता है जो लाइट एमिट करता है सोडियम लैंप जो लाइट एमिट करेगा वो यहाँ पे जाएगी एंड अगेन आपका नाउ द इट विल बी नॉर्मल इंसिडेंस इन दिस केस आपकी लाइट जब आएगी एक पोर्शन लाइट का जो है वो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा द सेकेंड पोर्शन ऑफ लाइट वुड गो डाउन फ्रॉम हियर एंड इस सरफेस से फिर वो वापस रिफ्लेक्ट होके आएगा एंड देर विल बी इंटरफेरेंस बिटवीन दिस रे वन एंड रे टू रे वन जो यहीं से आपकी वापस रिफ्लेक्ट हो गई रे टू जो आपके नीचे वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आई है एंड समवेयर हियर एट द टॉप इज योर माइक्रोस्कोप जहां पे आप अपने रिंग्स को मेजर करते हो सो यू हैव द नॉर्मल इंसिडेंस योर आर इज इक्वल टू जीरो इन द केस ऑफ एक्चुअल न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट जो आप लैब में परफॉर्म करते हो एंड इन दैट केस एक आई एम रिपीटिंग दैट एक रे आपकी यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है दूसरी पार्ट ऑफ एम्पलीट्यूड विल बी रिफ्रैक्टेड जो रिफ्रैक्टेड होगा वो आपका एयर के थ्रू नीचे ट्रेवल करेगा एंड नीचे वाले ग्लास सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा एंड इन दो रेस के बीच में इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व करते हो now if we talk about the application of this newton ring experiment one application is already in your lab which is the measurement of wavelength first will be measurement of wavelength the way you do in experiment up फिफ्थ टेंथ का या टेंथ फिफ्टींथ का या फिफ्टीन ट्वेंटी का इन्हें भी दो रिंग का डायमीटर जो है वो मेजर कर लेते हैं इफ यू डू द सेम इफ यू डू दिस फॉर द ब्राइट रिंग और द डार्क रिंग दैट इज टोटली अप टू यू इफ आई एम गोइंग टू डू इट फॉर द डार्क रिंग बिकॉज द एक्सप्रेशन इज स्लाइटली सिंपल फॉर द डार्क रिंग हियर अगर आप डार्क रिंग के लिए करते हो सो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर द डायमीटर एंड डायमीटर स्क्र सो यू हैव डी एन स्क्र बींग इक्वल टू Let's say this corresponds to your fifth ring diameter. आपने fifth ring का measure कर लिया. फिर आपने क्या किया? Fifteenth ring का किया. अगर आपने fifteenth ring का किया, यहाँ पे आपका n plus p आ जाएगा. Lambda constant है. फर्क नहीं पड़ता. आप tenth ring का कर रहे हो या fifth ring का कर रहे हो. ये आपका r हो गया. Radius of plano convex lens, which is also constant. Mu is your refractive index of the medium. And यहाँ पे आपकी जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो वहां पे आपकी एयर ट्रैप रहती है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वन होता है सो यू कैन इग्नोर द डिनोमिनेटर इन दैट केस इफ दैट इज एयर फिल्ड बिटवीन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड जो फ्लैट सरफेस है उस केस में सो लेट्स से आपने फिफ्थ का किया आपने टेंथ का किया अगर आपने टेंथ का किया 
In that case, your n is equal to five and p is also equal to five in that case. दोनों की value आपकी five होगी. ऐसा भी हो सकता है कि आप fifth का करो और आप twelfth का कर लो. In that case, n आपका अगर five है, इस case में p फिर आपका seven हो जाएगा. Now what you can do is that आप एक ring के diameter के square में से दूसरे ring का जो है subtract कर सकते हो. This is what you do in your lab also. यहाँ पे आपके पास four times n plus p lambda r आ गया minus four n lambda r. And यहाँ पे आपके पास four p lambda r आ गया. This is being equal to d n plus p square minus d n square. From here you can calculate the value of lambda ye aapne major kiya let's say 12th ring ka kiya i'm repeating that again ye let's say aapne 5th ring ka kiya to aapka p automatically 7 ho gaya r plano convex lens ka radius hai jo aapko diya hoga you can calculate the lambda using this expression so this is the first application of newton's ring The second application is measurement of refractive index. What do in this case is? आपका ये वाला जो plano convex lens है और ये जो flat surface है यहाँ पे आपकी एयर ट्रैप रहती है नेचुरली आपका जो लैब में आप एक्सपेरिमेंट करते हो जहां पे आप ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो आप यूज करते हो राइट right? इस वाले एक्सप्रेशन में हमने म्यू को वन पुट किया था अगर आप म्यू वन नहीं पुट करते तो व्हाट वुड हैव वुड यहाँ पे भी आपके पास म्यू रहता यहाँ पे अभी आपके पास म्यू रहता राइट दैट वुड है ओनली डिफरेंस राइट लेट्स सपोज कि आपने म्यू को यहाँ पे वन के इक्वल नहीं पुट किया एंड फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस हम इस म्यू को आगे तक लेते चले गए तो आपका म्यू जो है वो इस केस में यहाँ पे आ जाएगा एंड ऑफ कोर्स इन दिस केस आपका म्यू फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा सो दैट वुड है ओनली डिफरेंस इन दैट so in this coming to the second एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन इन एक्सपेरिमेंट लेट मी रिराइट दिस एक्सप्रेशन where i am saying that you measure the diameter of n plus p a ring you measure the diameter of another ring and that is basically equal to 4p lambda r upon mu as i said before usually kya hota hai aapke yahan pe air rehti hai now what you do for the measurement of refractive index is that first you measurement the diameter of let's say fifth ring and again 12th ring using air here pehli baar aapne isko air ke sath mein aapne diameter jo ring ka hai wo measure kar liya so agar aapne pehli baar air ke sath mein kiya to air ka to mu 1 hai to yahan pe aapke paas mein aa gaya minus dn square being equal to 4p lambda fir uske baad mein aap kya karte ho in the same setup सेम सेटअप को आप यहाँ पे उस लिक्विड से फिल कर देते हो जिस लिक्विड का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करना है एंड लेट्स से म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड या चाहो तो बिकॉज म्यू हम कंटिन्यूसली यूज करते आ रहे हैं लेट्स यूज अ डिफरेंट टर्म लेट्स से एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड जिसको आपको मेजर करना है आप अपना सेटअप जो है उस लिक्विड में बेसिकली इमर्ज कर देते हो नाउ अगर आप अब लिक्विड में बात करो Liquid may what would happen to your diameter of ring? Would it be same or will it be different? Different होगा ना आपका diameter of the rings क्योंकि denominator में आपके पास में refractive index है material का. So अगर आपने liquid में place कर दिया now the diameter of rings would be different in that. लेट्स से फिर से आपने फिफ्थ और ट्वेल्थ रिंग का डायमीटर मेजर किया बट अब आपका जो डायमीटर आएगा वो डिफरेंट आएगा एंड लेट्स कॉल दैट प्राइम एंड दिस विल बी इक्वल टू फोर पी लैमडा आर अपॉन एन अब वो जो है वो 
if the refractive index of this liquid is n, then you will have mu being equal to n in this case here. Using this expression and this expression, expression one and expression two, if I divide one by two, I'll have dn plus p square minus dn square divided by dn plus p prime square minus dn prime square is equal to 4p lambda r upon 4p lambda r upon n. This is ye cancel. Ho gaya. 1 upon n aapka yahan pe gaya. This is equal to n. This would be your refractive index of the liquid here. आपको किन्ही भी दो रिंग का डायमीटर मेजर करना है फर्स्ट एयर में फिर उस लिक्विड में जिस लिक्विड का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करना है एंड देन यूजिंग द सिंपल मैथमेटिक्स यू कैन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड व्हिच हैज बीन पुट इन योर एक्सपेरिमेंटल सेट दिस विल बी द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन रिंग anyone has any doubt so far no before we go any further uh, the next and that is probably the last topic also anti reflecting or non reflecting coating i'll show you a couple of figures before doing that just to give you a feel uh, how the anti reflecting can you see the screen here yes ma'am okay so uh, you can see the figure at the top and figure at the bottom here this one and this one this one and this one the eyes of the person look much clearer on the top figure as compared to the bottom figure right bottom figure pe aapko aisa lag raha hai ki uh, there is a lot of reflection and uski wajah se blurredness hai and the cameras also if you look at the camera lens usually aapko ek bluish tinge usme dikhai deti hai right uh, agar aap again uh, i said i think we did, said that in the introductory uh, class also uh, agar aap specs khareedne jaate hain then usually they ask would you like to have anti reflecting coating or not now most of the these uh, shops for example lens cart etc they have that choice you can actually see the effect of having anti reflecting coating on your glasses what do we mean by those kind of coatings and how do they improve the clarity that you can see of course in the top figure and bottom figure you can simply google in anti reflecting coating and you will see in finite number of such images so we'll talk about what is the physics behind this anti reflecting coating and we will also try to understand why do you see this bluish tinge and this kind of indigo kind of uh, bluish indigo tinge uh, on these glasses what is the reason behind that particular color which can be used to identify if there is anti reflecting coating on that particular glass surface or not so let's talk about these anti reflecting coating anti reflecting or non reflecting many times they are also called as non reflecting coating also from the name itself non reflecting or anti reflecting you can understand that it has basically something to do with non reflection or something against the reflection of light right and that is the main basic purpose of these coatings also they minimize the reflection agar kisi surface pe koi light incident ho rahi hai aur wo light agar reflect nahi ho rahi hai that means wo light sirf aur sirf transmit ho gayi us case mein again if there is no absorption of light right किसी भी सरफेस के ऊपर अगर कोई लाइट इंसिडेंट है एंड इफ देर इज नो एब्जोर्शन ऑफ लाइट देन लाइट इज आई रिफ्लेक्टेड और इट इज रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड इफ यू मिनिमाइज द रिफ्लेक्शन दैट मीन्स यू आर लेटिंग इन टू योर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट और अगर आपकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट 
ट्रांसमिट होगी तो आपकी क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स इन कैमराज इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सच एस माइक्रोस्कोप एक्सेट्रा विल बी मच मच बेटर that is the main purpose of anti reflecting coatings they minimize the reflection and they transmit the maximum light how does that happen for example this is your glass and this could be the glass of your specs also iske upar ek coating ki jati hai and in this side of course there is going to be air right aapke glass ke samne ekdam air hoti hai na and a light will be incident from this side onwards and let's say this side is i right when i'm saying that this is an anti reflecting coating that means the reflection should be minimized here aapka minimum hona chahiye reflection mein that would be our condition let's say that the refractive index of air is mu air the refractive index of coating is mu times coating mu coating and glass is glass here remember from stokes law the phase change is basically decided if you are moving from denser to rarer or rarer to denser here in the anti reflecting coating the refractive indexes are specifically chosen in such a way that the refractive index of this coating lies between refractive index of air and refractive index of glass a perfect case would be when the refractive index of this coating is equal to square root of refractive index of air multiplied by refractive index of glass but usually if it is in between any uh, in between air and glass that is enough an example of this coating is magnesium fluoride magnesium fluoride has an refractive index of 1.38 air has refractive index of 1 glass has refractive index of 1.5 so magnesium fluoride has refractive index which lies between air and glass why we are interested in that i'll tell you shortly now at this point let's call this point a when this light is being reflected here you are going from air to coating the refractive index of coating is larger than air hence there will be a phase change of pi for this ray one at this point when reflection happens because you are going from rarer to denser medium now a part of it will be refracted at this point where there is a interface of coating and glass you are again going from a rarer to denser medium kyunki aapka glass ka refractive index 1.5 hai coating ka 1.38 hai to aap rarer se denser mein fir ja rahe ho is point pe aapka fir se phase change ho jayega and your ray 2 will also have a phase change of pi दोनों रे वन और रे टू दोनों में पाई का फेस चेंज होगा इफेक्टिवली देन यू कैन से दैट रे वन और रे टू में किसी में भी कोई फेस चेंज नहीं हुआ क्योंकि दोनों में फेस चेंज हुआ है तो दोनों का कैंसल आउट हो जाएगा राइट नाउ आई वुड लाइक टू हैव इंटरफेरेंस बिटवीन वन एंड टू एंड आई वुड लाइक इट टू बी ए कंडीशन ऑफ मिनिमम इन इंटरफेरेंस मेरे को मिनिमम की कंडीशन चाहिए इंटरफेरेंस रे वन और रे टू के बीच में आपका मिनिमम कब होगा what should be the path difference between two rays if you want minimum between them kitna hona chahiye aapka path difference odd lambda by 2 lambda by 2 right odd multiple of lambda by 2 will do the job right agar aapko minimum chahiye hai to ray 1 aur ray 2 ke beech mein aapka jo path difference hai has to be some odd multiple of lambda by 2 minimum agar aap le lo to it has to be lambda by 2 right ab agar aap if you assume normal incidence agar aap normal incidence karte ho to kya hoga you can assume ki ye wali ray straight ja rahi hai and yahan se ye straight hi more or less wapas aa rahi hai us case mein if i can make the thickness of this to be 
lambda coating over four. तो क्या होगा ये जो सेकेंड रे है वो लैमडा कोटिंग ओवर फोर इधर गई लैमडा कोटिंग ओवर फोर इधर आई राइट लैमडा फोर बाई लैमडा फोर आपका लैमडा बाई टू यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा आई एम रिपीटिंग दैट अगेन इफ आई मेक द थिकनेस ऑफ दिस कोटिंग अगर मैं इस थिकनेस की कोटिंग लैमडा कोटिंग लैमडा इज द वेव लेंथ ऑफ लाइट अगर आपकी एयर में लैमडा है तो इस कोटिंग में ऑफ कोर्स योर वेवलेंथ वुड बी डिफरेंट एंड हाउ मच वुड बी वेवलेंथ दैट वुड बी लैमडा अपॉन म्यू कोटिंग ये आपकी वेवलेंथ होगी इन कोटिंग वेवलेंथ आपकी चेंज होती चली जाती है डिपेंडिंग ऑन द मीडियम इन विच योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रेवलिंग सो इफ आई मेक द थिकनेस ऑफ दिस कोटिंग टू बी इक्वल टू लैमडा कोटिंग ओवर फोर तो रे टू जो है वो कोटिंग ओवर फोर इधर जाएगी लैमडा कोटिंग ओवर फोर इधर आएगी तो वो इतना एडिशनल डिस्टेंस ऑन एन एवरेज जो है वो ट्रेवल कर लेगी विच वुड बी इक्वल टू लैमडा कोटिंग ओवर टू एंड रे वन और रे टू के बीच में आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आपको रिफ्लेक्टेड लाइट में मिनिमम मिलेगा अगर रिफ्लेक्टेड लाइट में मिनिमम है दैट मीन्स ट्रांसमिटेड लाइट में आपको मैक्सिमम मिल जाएगा एंड आपकी मैक्सिमम लाइट जो है वो ट्रांसमिट होके आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में या आपकी आईज में चली जाएगी इन दैट केस अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इज अगर आप इस वे में नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं रिमेंबर द पास डिफरेंस एक्सप्रेशन आपका पैरल थिन फिल्म में योर पास डिफरेंस बिटवीन टू रे टू म्यू डी साइन आर प्लस लैमडा बाई टू हमने इसलिए किया था क्योंकि उस केस में एक में आपका फेस चेंज हो रहा था अब अगर आपका दोनों में फेस चेंज हो रहा है तो अब हमको यहाँ पे इन दैट केस प्लस लैमडा बाई टू करने की जरूरत नहीं है आई एम रिपीटिंग दैट वेन वी डिड पैल इन फिल्म वी हैड एडिड हियर प्लस लैमडा बाई टू बिकॉज द रीजन वॉज दैट इन दैट केस बिटवीन रे वन एंड रे टू सिर्फ एक में आपका फेस चेंज हो रहा था दूसरे में नहीं हो रहा था अब यहाँ पे क्योंकि आपका दोनों में फेस चेंज हो रहा है वी आर नॉट गोइंग टू एड एनी एडिशनल पाथ लेंथ इन दिस पाथ डिफरेंस सो दिस वुड बी नाउ यूर पाथ डिफरेंस पाथ डिफरेंस में अब आपकी मिनिमम की कंडीशन होती है लैमडा ओवर टू द फर्स्ट कंडीशन होगी ऑफकोर्स ओड मल्टीपल आ गया आपके थ्री लैमडा बाई टू भी आपका मिनिमम देगा फाइव लैमडा बाई टू भी मिनिमम देगा सेवन लैमडा बाई टू भी देगा बट अगर आप फर्स्ट की बात करते हो तो लैमडा बाई टू होगा अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो नॉर्मल है तो योर आर इज इक्वल टू हाउ मच जीरो इन दैट केस फॉर नॉर्मल इंसिडेंस इफ योर आर इज इक्वल टू जीरो इन दैट केस फ्रॉम हियर देन यू कैन से दैट डी इज इक्वल टू लैमडा अपॉन फोर टाइम्स म्यू Which is nothing. Lambda over mu. यहाँ पे आपकी lambda coating हो गया है. Lambda coating over four. अगर आपकी thickness है वो lambda coating over four होगी, तो यहाँ पे आपको minimum मिल जाएगा and वहाँ पे आपको maximum मिल जाएगा. Now there is a question here. आपके जो glasses होते हैं usually, there are two things here. ये ये आपकी glass है, ये आपकी coating है. Right? व्हाइट लाइट है वो इन सब स्पेक्ट्रम की बनी होती है आप जो स्पेक्स पहनते हो उस पर पर्टिकुलर लैमडा तो इंसिडेंट होती नहीं है क्या राइट मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपके पास व्हाइट लाइट होती है तो यहाँ पे अगर हमने कहा कि हम इसकी जो थिकनेस है कोटिंग की वो हम लैमडा ओवर फोरम्यू अगर कर देंगे इफ आई एम सेंग दैट आई मेक डी इज इक्वल टू लैमडा ओवर फोर म्यू देन वट इज दिस लैमडा हाउ डू वी चूज दिस लैमडा क्या हम लैमडा की वैल्यू चूज करें क्योंकि हमारे पास तो पूरी की पूरी व्हाइट लाइट है सो वट इज डन इज दैट इन बिटवीन दिस कंप्लीट स्पेक्ट्रम द मिडल ऑफ द स्पेक्ट्रम इज चोजन सो वी चूज इन सच अ वे दैट कि आपको ग्रीन के लिए 
यहाँ पे जो लैमडा की वैल्यू आप प्लग इन करोगे वो ग्रीन के लिए आप करो करोगे बट बाकी कलर्स के लिए भी आपको ठीक ठाक वहां पे मिनिमम इंटेंसिटी मिल जाती है सो वी चूज ग्रीन कलर हियर दैट वॉज द वन एजम्पन दैट वी इनिशियली मेड कि हमने एक सिंगल वेव लेंथ एज्यूम की थी द सेकेंड एजम्पन दैट वी मेड इज वी सेट की आपका नॉर्मल इंसिडेंस होगा जब अगर आपका स्पेक्स है उसके ऊपर व्हाइट लाइट इंसिडेंट है यू कैन नॉट कंट्रोल द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दैट केस राइट आपके स्पेक्स पे तो जो लाइट इंसिडेंट होगी वो हर एक पॉसिबल एंगल पे इंसिडेंस होगी बट हमने यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन यूज किया बिकॉज ऑफ विच दिस कोस आर फैक्टर डिस अगर अगर आप नॉर्मल इंसिडेंस नहीं एज्यूम करते देन डी वुड हैव बीन लैमडा अपॉन फोर म्यू कोस आर that means this d has an additional factor of 1 upon cos r ab value of cos r is always going to be less than 1 most of the cases maximum limit aapki 1 hogi and this is the reason ki aapka jo minimum aapko milta hai reflected light mein wo aapko red spectrum ki taraf better milta hai क्योंकि आपने यहाँ पे जब आपने उसमें थिकनेस कोटिंग की थिकनेस तो आपको डिसाइड करनी है ना कितनी थिकनेस की कोटिंग आपको करनी है राइट तो उसमें आप ये एजम्पन करते हो कि हम इसको ग्रीन लाइट के लिए मिनिमाइज करेंगे और हम एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो अलोंग द नॉर्मल एज्यूम कर लेंगे बट क्योंकि रियल लाइफ में वो पॉसिबल नहीं है यू कैन नॉट कंट्रोल नाइदर द लाइट दैट इज इंसिडेंट ऑन यूर स्पेक्स नोर द एंगल ऑफ इंसिडेंस So, ये कोस आर का फैक्टर जो इग्नोर किया जाता है दैट लीड्स टू बेटर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑन द हायर साइड ऑफ द वेव लेंथ दैट मीन्स आपका रेड जो है वो एब्सोल्यूटली वहां पे आपको मिनिमम रेड के लिए बेटर मिलेगा और इस साइड ऑफ स्पेक्ट्रम के लिए आपको पुअर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है एंड दिस इज द रीजन कि आपके जो कैमरा के लेंस है वो वायलेट या इंडिगो या ब्लू टिंज में आपको दिखाई देते हैं क्योंकि जब उस पर कोटिंग की जाती है तो कोटिंग में ये कोसार का फैक्टर है वो इग्नोर कर दिया जाता है दिस इज ऑल अबाउट एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग देर इज समथिंग कोल्ड एज विजिबिलिटी ऑफ फ्रेंजेस Visibility of fringes basically tells you how good or poor is the contrast between your minima and maxima in your interference pattern. आपके interference pattern में minimum और maximum के बीच में contrast है वो कितना good और कितना poor है. And this visibility is defined as maximum intensity I max plus I min. इस वाले एक्सप्रेशन से ये आपका विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस है वो डिफाइन किया जाता है आई मैक्सिमम अगर आपके पास में दो है लेट्स से वन इज ए वन कोसाइन ओमेगा टी माइनस लेट्स से थीटा एंड द सेकेंड वन इज ए टू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा माइनस फाइव आई मैक्सिमम इन दैट केस इज गिवन बाई ए वन प्लस ए टू होल स्क्र I minimum is given by a1 minus a2 whole square. इस वाले एक्सप्रेशन से दिया जाता है अगर आपकी विजिबिलिटी बेस्ट है तो आप उस केस में क्या होगा आपका मिनिमम की इंटेंसिटी एकदम जीरो होनी चाहिए क्योंकि मिनिमम आपका एब्सोल्यूटली डार्क होना चाहिए अगर आपके में इसमें मिनिमम की इंटेंसिटी अगर आप जीरो पुट कर दोगे तो आपको v की वैल्यू वन मिल जाएगी और अगर आपका कॉन्ट्रास्ट एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पुअर है विच बेसिकली मीन्स दैट कि आपका मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो और अगर आपने दो बल्ब लगा दिए एक रूम में तो सुपरपोजिशन वेव्स का वहां पे भी हो रहा है राइट right? तो इंटरफेरेंस एस सच वहां पर भी हो रहा है बट द प्रॉब्लम इज दैट द विजिबिलिटी इज सो पुअर दैट इट बेसिकली लीड्स टू द यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन ऑल ओवर द रूम So, उस केस में आपकी मिनिमम और मैक्सिमम की इंटेंसिटी एक दूसरे के इक्वल हो जाती है और अगर आपकी मिनिमम और मैक्सिमम की इंटेंसिटी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी उस केस में आपकी विजिबिलिटी जो है वो 
जीरो हो जाएगी सो विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस इज अज अ काइंड ऑफ स्केल यूजिंग विच यू कैन मेजर द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ब्राइट रिंग एंड द डार्क रिंग और मिनिमा और मैक्सिम एन असाइनमेंट फॉर यू we did talk about anti reflecting film i am claiming that for fully reflecting film agar aapko fully reflecting film banani hai glass lagao coating lagao idhar aapki air hogi in this case the only condition would be ki aapka jo coating ka refractive index hai wo aapka glass se aur air se dono se greater hona chahiye an example is टाइटेनियम ऑक्साइड टाइटेनियम ऑक्साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका 2.45 है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है अब अगर आपकी इसकी जो कोटिंग की थिकनेस है वो लैमडा कोटिंग ओवर 4 अगर आप बनाओगे सेम थिकनेस जितनी कि आपकी एंटी रिफ्लेक्टिंग में थी ओनली डिफरेंस इज की अब आप मैग्नीशियम फ्लोराइड की बजाय टाइटेनियम ऑक्साइड की अगर आप उसमें कोटिंग कर दोगे तो वो फुल्ली रिफ्लेक्टिंग फिल्म की तरह काम करेगी एंड एज द नेम सजेस्ट अब आपका रिफ्लेक्शन में मैक्सिमम आपको इंटेंसिटी ऑब्जर्व होगी एंड आपकी ट्रांसमिटेड जो लाइट है वो आपकी मिनिमम होगी खुद जरा करके देखिए इस वाले एक्सप्रेशन को यस आई हैड टू मेक अ कपल ऑफ अनाउंसमेंट आप लोगों का इवेल्युएशन uh, स्टार्ट होना है इवेल्युएशन में सबसे पहले आपका क्विज होगा क्विज जो है वो आपका एलएमएस पे आप चेक कीजिए एलएमएस पे अनाउंसमेंट कर दी गई है पहला जो क्विज होगा वो ट्वेंटी सेवेंथ अप्रैल को होगा गूगल पे आपका क्विज होगा सिलेबस ट्वेंटी सेवेंथ अप्रैल को जो क्विज होगा उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तक आएगा उसके बाद में दो क्विज और होंगे एक क्विज आपको आपका फोर्थ मे को होगा एक क्विज आपका इलेवेंथ मे को होगा उसके डिटेल्स आपको बाद में कम्युनिकेट कर दिए जाएंगे बट लेट्स फोकस ऑन द क्विज विच इज शेड्यूल्ड ऑन ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ अप्रैल शाम में सात बजे होगा गूगल फॉर्म पे होगा सिर्फ थापर के ई एड्रेस से आप लोग लॉग इन कर पाएंगे आई एम रिपीटिंग दैट पिछले सेमेस्टर में बहुत सारे बच्चे अपने पर्सनल अकाउंट से लॉग इन कर रहे थे लोग इन नहीं कर पाए उनका क्विज छूट गया था सो प्लीज मेक श्योर आप जब लॉग इन कर रहे हैं तो आप अपने थापर के ईमेल एड्रेस से लॉग इन कर रहे हैं अगर आपका क्विज छूट गया तो आपका क्विज छूट ही जाएगा तीनों क्विज आपके टेन टेन मार्क्स के होंगे तीन में से जो आपके दो बेस्ट होंगे वो आपके मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे सो so, बेसिकली ये जो क्विजेज होंगे वो आपकी ट्वेंटी मार्क्स कैरी करेंगे किसी को क्विजेज में कोई डाउट है मैम व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ इट अम 10 मार्क्स का यूजुअली 10 मिनट्स होता है आपको 10 मिनट से पहले सबमिट करना है अगर आपने सबमिट नहीं किया तो आपका क्विज रह जाएगा फिर आप सबमिट नहीं कर पाएंगे ओके मैम गॉट इट हां जी अगर यूजुअली 1 2 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं क्योंकि आपको साइन इन करने में एक-आध बार टाइम लग जाता है तो वो डिटेल्स आप एलएमएस पे चेक कर सकते हो राइट right. हाँ जी इसके अलावा किसी को कोई डाउट है इन क्विजेस से रिलेटेड नो no. उसके अलावा आपका जो ट्यूटोरियल आपके कोई भी टीए या सर या मैडम ले रहे हैं आपका ट्यूटोरियल का टेस्ट होगा वो आपका फाइव मार्क्स का होगा सो प्लीज मेक श्योर कि आप हर रोज अपना ट्यूटोरियल लगाइए ट्यूटोरियल का आपका वो डिसाइड करेंगे आपके टीचर कि उनको वाइवा लेना है उनको आपको असाइनमेंट देनी है या आपको उनका क्लास टाइम में टेस्ट लेना है ट्यूटोरियल जो है वो आपका ट्वेल्थ में से पहले पहले हो जाएगा आपके जो लैब रिकॉर्ड हैं वो आपको एलएमएस पे सबमिट कर देने हैं उसका लिंक है वहां पे एक्टिवेट कर दिया जाएगा ट्वेल्थ में से पहले पहले आपको अपने आठ के आठ एक्सपेरिमेंट सबमिट करने हैं आपके फाइल के मार्क्स हैं एट मार्क्स फिर आपके जो लैब ले रहे हैं वो टीए या वो टीचर आपका वाइवा लेंगे वो वाइवा है वो वाइवा है आपका सेवन मार्क्स का एंड ये सब कुछ भी अप्रोक्सीमेटली अराउंड ट्वेल्थ मे के आसपास कर दिया जाएगा सो प्लीज मेक श्योर यू आर पंक्चुअल इन यूर ट्यूटोरियल एज वेल एज लैब क्योंकि आपका अब ट्यूटोरियल और लैब के ट्वेंटी मार्क्स होंगे क्विज के आपके ट्वेंटी मार्क्स होंगे सो so, आपके फोर्टी मार्क्स का इवेल्युएशन ऑनलाइन हो जाएगा किसी को इससे रिलेटेड कोई डाउट है 
Ma'am, we have already submitted the experiment to our respective lab teachers. So we have to upload it again on LMS. They will tell you. Okay. Yes. Yeah. Ma'am, what will be the distribution of marks for the file and the viva? There will be eight marks for the file and seven marks for the viva. Okay, ma'am. हाँ जी. इसके अलावा किसी को कोई doubt है? No. Okay. So I'll end the meeting. Sorry for taking a couple of extra minutes.